பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபுலட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபோர்த் யூனிட் பம்ப்ஸ் இதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் வாட் ஆர் ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸ் அண்ட் லிஸ்ட் த டைப்ஸ் ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லணும் அது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் இதுலேயும் கூட கொஞ்சம் டைப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த தான் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஒரு டயக்ராம்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறாப்புல தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஓகே ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸ் ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸுங்கிறது எப்படி நம்ம ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் நான் கேட்டாங்கன்னா எழுதணுங்கிறது டைப்பில் தான் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் இதை பாருங்கள் In this pumps, a dynamic pressure is developed by coupled electric motors, which enables the lifting of liquids from lower level to higher level. இப்போ பம்ப்னால் என்னன்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு ஹைட்ராலிக் டிவைஸ் அதில் வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியாக மாறுது ஹைட்ராலிக் எனர்ஜிலேயும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியாக மாறுதுன்னு நம்ம படித்தோம் அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இன் திஸ் பைப் டைனமிக் ப்ரெஷர் இஸ் டெவலப்ட் பை கப்பிள்டு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் அந்த பம்பில் எதை கப்பிள் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லாட்டினா டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பொதுவாக எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த இது கப்பிள்டு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க விச் எனேபிள்ஸ் லிஃப்டிங் த லிக்விட்ஸ் ஃப்ரம் லோயர் லெவல் டு ஹையர் லெவல் அப்போ பம்ப் வந்து பொதுவாக லோயர் லெவலில் இருக்கிறதுலேருந்து ஹை லெவலில் போய் வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஹை லோயர் லெவல் டு ஹையர் லெவலுக்கு போகுது இது எப்படி போகுது ப்ரெஷர்னால தான் போகுது ப்ரெஷர் எனர்ஜி கிடைக்கிறதுனால தான் போகுது அதுக்கு பேர் தான் ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்னு பேர் இந்த ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்பை மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ரேடியல் ஃப்ளோ இன்னொன்று வந்து மிக்சட் ஃப்ளோ இன்னொன்று வந்து ஆக்சியல் ஃப்ளோ இந்த ஒவ்வொன்றுக்குமே இன்னொரு பேரும் இருக்கு ரேடியல் ஃப்ளோ பம்ப்னு பேர் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி மிக்சட் ஃப்ளோ பம்ப்ஸுங்கிறத ஸ்க்ரூ டைப் பம்ப்ஸ்னு சொல்லலாம் ஆக்சியல் ஃப்ளோவை வந்து ப்ரொப்பலர் டைப் பம்ப்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த பேர்களையும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கேன் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த யூனிட்டில் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்புன்ட்டு இந்த ரேடியல் ஃப்ளோ டைப்பை படிக்க போகிறோம் இதில் தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போட போகிறோம் இதுகளெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட போகிறோம் எப்படி பம்ப்புகள்லாம் இருக்குங்கிறத ஆனால் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போடுறது வந்து ரேடியல் ஃப்ளோ இதுதான் நம்ம காமனாக எல்லா இடத்துலையும் வீடுகளில் தோட்டங்களில் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய பம்ப்பு இது எந்தெந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஈஸியாக படிக்கலாம் அதனால முதல்ல நான் என்ன பர்பஸ்க்கு இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத தான் இதில் முக்கியமாக கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டைப்ஸில் ரேடியல் ஃப்ளோ ஆர் பியூர்லி சென்ட்ரிபிகல் பம்ப்ஸ் ஜெனரலி ஹேண்டில் லோ வால்யூம்ஸ் அட் ஹையர் ப்ரெஷர் இந்த ரேடியல் டைப் ஃப்ளோ பம்ப்பெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க லோ வால்யூம் லோ வால்யூம்னா என்ன ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான தண்ணியை கீழே இருந்து மேலே டேங்குக்கு ஏற்றுவாங்க அல்லாட்டினா ஒரு ஊர் மொத்தத்துக்கே தேவையான தண்ணியை கீழே ஏதாவது ஒரு ஆற்றுலேருந்து மேலே டேங்குக்கு ஏற்றுவாங்க இப்படி சின்ன அளவில் வால்யூம்ஸ் வந்து குறையா இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் வேண்டியது இருக்கும் உயரமான டேங்கில் வச்சா தான் நம்ம மறுபடியும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ஆகும் அதனால் அப்படி இடங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அதே மாதிரி ஒரு டேங்கில் இருந்து இன்னொரு டேங்குக்கு இப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வால்யூம் குறையா இருக்கிறதெல்லாம் எந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி ரேடியல் ஃப்ளோ ரோட்டோ டைனமிக் பம்ப்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் இது ரொம்ப காமனாக எல்லா பக்கமும் இருக்குது அடுத்து வந்து மிக்சட் ஃப்ளோ பம்ப்ஸ் ஹேண்டில் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜர் வால்யூம்ஸ் அட் மீடியம் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ் இதில் ப்ரெஷர் வந்து இந்த அளவுக்கு இல்லாட்டினாலும் ஹையர் ப்ரெஷராக இல்லாட்டினாலும் இதில் ஓரளவுக்கு மீடியம் ரேஞ்ச் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து வெரி லார்ஜ் வால்யூம் இந்த லார்ஜ் வால்யூம்ங்கிறது வந்து பொதுவாக ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவைப்படும் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இப்படி இதுகளுக்கெல்லாம் இருக்குப்பாரு அங்கெல்லாம் இப்படி பம்ப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப அதிகமான வாட்டரு சப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி சென்னை மாதிரி ரொம்ப பெரிய டவுன்களுக்கு சிட்டிகளுக்கு அங்கே இருக்கிற வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் இருக்கிற
very large volumes but the pressure against which these pumps operate is limited இதுல இந்த அளவு கூட பிரஷர் கிடைக்காது பிரஷர் வந்து குறையா கிடைக்கும் ஆனா அதே சமயத்துல வெரி லார்ஜ் வால்யூம் இதுவும் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க அங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கூலிங் டவர்ஸ்ல இந்த இதுக்கு தேவையான வாட்டர் பூரா இத ஆத்துலயே உள்ளயே போட்டுடலாம் ஆத்துக்குள்ளயே போட்டோம்னா அது ஆத்துக்குள்ள இருந்து எவ்வளவு வால்யூம்னாலும் தண்ணிய எடுத்து சப்ளை பண்ணும் ஆனா பெரிய அளவுல பிரஷர் இதுல கிடைக்காது அதனால இந்த மூணுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இதுல குறைஞ்ச வால்யூம் ஹை பிரஷர் இதுல மீடியம் வால்யூம் மீடியம் பிரஷர் இதுல ஹை வால்யூம் லோ பிரஷர் அப்ப இந்த ரோட்டர் டைனமிக் பம்ப்லயே மூணு விதமான அவைலபிலிட்டி இருக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணுமோ எந்த இடத்துக்கு எது தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப ஓரளவுக்கு ஒண்ணு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நம்ம படிக்க போறது வந்து இந்த டைப் இதத்தை நம்ம படிக்க போறோம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் யூடியூப்ல இருந்தே வந்துட்டு இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்க வரிசையா என்னுடைய மாடியில படிக்கலாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் விடுதல் இருக்காது கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு நீங்க படிச்சு முடிச்சிருங்க அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்றது ரொம்ப எளிதா இருக்கும் ஃபுல்லா படிச்சிருக்கிறதுனால எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்க கான்பிடென்டா எழுதுறதுக்கு ரெடியா இருப்பீங்க அதனால நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ